പ്ലസ് ടു ശേഷം ഏത് കോഴ്സ് ചേരണമെന്ന ആശങ്ക എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഉണ്ടാവും ഇന്ന് കരിയർ സോണിൽ പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷമുള്ള കോഴ്സ് സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ എ കെ അബ്ദുൽ ഗഫു സംസാരിക്കുന്നു നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ എ കെ അബ്ദുൽ ഗഫൂർ ഈ വർഷം ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ നിന്ന് പ്രിൻസിപ്പളായി റിട്ടയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അധ്യാപന രംഗത്ത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഹയർ സെക്കൻഡറി സയൻസ് വിഷയങ്ങൾ എടുത്ത് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കരിക്കുലം അനുസരിച്ച് ഹൈസ്കൂൾ പഠനത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ തുടർ പഠനം എങ്ങനെയാകണം എന്ന് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പഠന സംവിധാനം ഇന്ന് ഹൈസ്കൂൾ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഹൈസ്കൂൾ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്രവേശനം കിട്ടുന്നതിനായി ഒരുപാട് പരിഗണനകൾ വെക്കുന്നു എന്നതാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ ആംബിഷൻ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയുള്ള പഠനത്തിലേക്കല്ല വരുന്നത് അതിന് പകരം അവർക്ക് ഏറ്റവും സൗകര്യപ്പെട്ട സ്കൂൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവിടെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കളും അതേപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അഭിരുചി ടാലൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഹയർ സെക്കൻഡറി പഠനത്തിന് അവരെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ ദുഃഖകരമായ കാര്യമാണ് ചിലരൊക്കെ തൊട്ടടുത്ത സ്കൂളിൽ ഏത് കോമ്പിനേഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിലും അതിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ പ്ലസ് ടു പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അവർക്ക് ഇനി എന്ത് എന്ന വലിയൊരു ചോദ്യചിഹ്നം അവരുടെ മുമ്പിലുണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തേക്ക് വരേണ്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ ഡ്രീം അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ് മുതൽ തന്നെ ആ ഒരു ചാനലിലാണ് പഠിച്ചു വരുന്നത് എങ്കിൽ അവരുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പ്രാപിക്കുവാൻ അവർക്ക് വളരെ സഹായകരമാകും ഇത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി പഠനത്തിന് ശേഷമുള്ള സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം സയൻസ് സ്ട്രീം എടുത്ത് ഹയർ സെക്കൻഡറി പഠനം പൂർത്തിയാക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലാണ് ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ മറ്റു കോമ്പിനേഷനിൽ കൂടെ വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവസരങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കരുത് സയൻസ് സ്ട്രീമിൻ്റെ സാധ്യതകൾ നിങ്ങളൊന്ന് വിശകലനം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള വലിയ മഹത്തരമായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി പഠനത്തിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ തന്നെ ആ ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പഠന പ്രക്രിയയിൽ അവർ സജീവമായി പങ്കാളികളാകണം എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഐ ഐ ടി ലക്ഷ്യം വെച്ച് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് ഐ ഐ ടിയിലേക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ സത്യത്തിൽ പ്ലസ് ടു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ ഐ ടിക്കുള്ള പ്രവേശനം അതിനൊരു തയ്യാറെടുപ്പല്ല നടത്തേണ്ടത് അതിന് പകരം ഹൈസ്കൂൾ തലം മുതൽ തന്നെ അതിനാവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽസും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകളും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പഠന പ്രക്രിയ പൂർത്തീകരിച്ചാൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി കഴിയുന്നതോടു കൂടി അവർക്ക് ഐ ഐ ടി എത്താനുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല റാങ്ക് വാങ്ങുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് സയൻസ് സ്ട്രീം നമുക്കറിയാം അതിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് ബയോളജി ഈ നാല് സയൻസ് സബ്ജക്റ്റുകളുള്ള കോമ്പിനേഷൻ എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ മുമ്പിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി പഠനത്തിന് ശേഷമുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് നമുക്കറിയാം അവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകളാണ് നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണുന്നത് ഒന്ന് തുടർ പഠനത്തിന് ഉപകരിക്കപ്പെടുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവേഷണം പോലെയുള്ള മേഖലയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി അവരുടെ പഠനത്തിന് സഹായകരമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻ അവർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഗവേഷണപരമായിട്ടുള്ള പഠനം വേണ്ട എനിക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടണം എന്ന ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ജോലി കിട്ടാൻ പര്യാപ്തമായിട്ടുള്ള ജോബ് ഓറിയൻറ്റഡ് കോഴ്സുകളും സെലക്ട് ചെയ്യാ
അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഹയർ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് കാണാം ഒന്ന് കോഴ്സുകൾ പഠിച്ച് അതിൽ കൂടുതൽ പഠനം നടത്തി അതിൽ ഗവേഷണം നടത്തി ശാസ്ത്രീയമായ പഠനം നടത്തി ആ മേഖലയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾ അതെല്ലാം അവിടെ പശ്ചാത്തലം സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലം അവർക്ക് അനുകൂലമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ജോലി കരസ്ഥമാക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പറ്റുന്ന ജോബ് ഓറിയൻറ്റഡ് കോഴ്സസ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കോഴ്സുകളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവിടെ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച് നല്ല തയ്യാറെടുപ്പോടു കൂടി പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവർക്ക് ബയോളജി കോമ്പിനേഷനാണ് എടുത്തത് എങ്കിൽ അവർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് മെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളുണ്ട് സാധാരണ നമുക്കറിയാം പ്ലസ് ടു കഴിയുന്ന സയൻസ് കുട്ടികളുടെ ഒരു ആഗ്രഹം പലപ്പോഴും അവരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും എനിക്ക് ഡോക്ടർ ആകണം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഈ മെഡിക്കൽ സ്ട്രീമിലേക്ക് വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവർക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എം ബി ബി എസ് അതേപോലെ ബി ഡി എസ് അതേപോലെ ആയുർവേദ അതേപോലെ ഹോമിയോപ്പതി അതേപോലെ യൂനാനി സിദ്ധ വെറ്റിനറി പോലെയുള്ള ആകർഷകമായ കോഴ്സുകളുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ കോഴ്സുകളിലൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവേശന പരീക്ഷകളിലൂടെയാണ് ആ പ്രവേശന പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറാകുന്ന അതിന് പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ പഠിച്ചു വന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന നാഷണൽ എക്സാം നീറ്റ് പോലെയുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് അവർക്ക് ഹാജരായി ആ പരീക്ഷ എഴുതി അത് ഉയർന്ന റാങ്ക് വാങ്ങിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത്തരം കോഴ്സുകളിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പ്രവേശനം കിട്ടാം നമുക്കറിയാം ഈ കോഴ്സുകൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന മെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളുണ്ട് ആ കോഴ്സുകൾക്കും കുട്ടികൾക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടുവാനുള്ള സംവിധാനം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊരു മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് എനിക്ക് ആ സ്ട്രീമിൽ കൂടെ പോകണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ലക്ഷ്യം എത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് മത്സര പരീക്ഷകളിലൂടെ ഉയർന്ന റാങ്ക് വാങ്ങിച്ച് ഇത്തരം മെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനോട് കിടപിടിക്കുന്ന സമാനമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സുകളുണ്ട് അവിടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് കോമ്പിനേഷനാണ് കൂടുതൽ പരിഗണിക്കുന്നത് ആ കോമ്പിനേഷനിൽ കൂടെ പ്ലസ് ടു പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിലേക്ക് ടെക്നിക്കൽ ടാലൻ്റുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആ മേഖലയിൽ എത്തിപ്പെടുവാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കോഴ്സുകളുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഐ ഐ ടീസ് ഐ ഐ ടി ലക്ഷ്യം വെച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏത് ഐ ഐ ടിയിലേക്കും അവർക്ക് കിട്ടുന്ന റാങ്കിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിന് വളരെ കഠിനമായ പ്രയത്നം അത്യാവശ്യമാണ് ഒരു വിഷയം ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അവർ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനെ വ്യത്യസ്ത ഡൈമെൻഷനിലൂടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ അതിനെ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥിക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ മത്സര പരീക്ഷ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഐ ഐ ടിയിലെ ജെ ഇ ഇ ഈ ജോയിൻറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ രണ്ട് ലെവലിലാണ് നടത്തപ്പെടുന്നത് ആദ്യം അതിൻ്റെ പ്രിലിമിനറി എക്സാമാണ് ആ പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനേഷൻ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിൽ നിന്ന് ഒരു കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് വെച്ച് സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് അവരുടെ മെയിൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും ഈ മെയിൻ പരീക്ഷ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന വളരെ ഇൻ്റലിജൻ്റായ വളരെ ടാലൻ്റുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ബ്രാഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഐ ഐ ടിയിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ പരീക്ഷയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഐ എസ് ആർ ഒ പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ പര്യാപ്തമായിട്ടുള്ള ഐസാറ്റ് എക്സാം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്കോളർഷിപ്പോട് കൂടി അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു എക്സാമാണ് വളരെ കുറച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ഇതിൽ പ്രവേശനം കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ടെക്നോളജി സയൻസ് മേഖലയിലേക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് അവരുടെ താല്പര്യമെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് വിഷയങ്ങൾ പ്രവേശനം കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ബാംഗ്ലൂർ അതേപോലെ ഇന്ത്യയിലെ പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളും മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുണ്ട് ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നത് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിൽ നല്ല റാങ്ക് വാങ്ങിച്ച് മെഡിസിനൊക്കെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള വിദ്യാർത്ഥി പോലും എൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് എൻ്റെ ക്രീം എൻ്റെ ക്രൈസ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ
അവരുടെ അഭിരുചി കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം കോഴ്സുകളെ പ്രവേശനം നേടാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സ്ട്രീമിലേക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിൽ പ്രവേശനം വാങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് കെ വി പി വൈ പോലെയുള്ള ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷയിൽ ഉയർന്ന മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കെ വി പി വൈ പരീക്ഷ ക്വാളിഫൈ ചെയ്താൽ അവർക്ക് ഐഷർ പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവേശനം കിട്ടും ഐഷർ നടത്തുന്ന കോഴ്സുകളൊക്കെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമാണ് അവർ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അവർക്ക് ബയോളജി ആണെങ്കിലും കെമിസ്ട്രി ആണെങ്കിലും ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിലും മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇന്ത്യയിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഐഷർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ചേർന്ന് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ വിഷയങ്ങളിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിന് ചേരാവുന്നതാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ബെനഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഗുണം അവർക്ക് ഡിഗ്രി പ്ലസ് പി ജി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉയർന്ന ഗവേഷണ താല്പര്യവും ഗവേഷണത്തിലുള്ള അവരുടെ പ്രാഗൽഭ്യവും അവർക്കവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നു എന്നതാണ് വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുകയും അവരെ പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുകയും പറ്റുന്ന ഐഷർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഇൻ്റെ രാജ്യത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലേക്കും അതേപോലെ തന്നെ എൻജിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിലേക്കും ഈ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത്തരം മത്സര പരീക്ഷയിലൂടെ പ്രവേശനം നേടുവാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അവിടെ രക്ഷിതാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ മത്സര പരീക്ഷയ്ക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന സമയം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന സമയം തന്നെ അതിന് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുക പരീക്ഷയുടെ തീയതി മുൻകൂട്ടി അവർ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ തീയതി മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായി ഒരു ടൈം ടേബിൾ പ്രകാരം ഇതിന് പറ്റുന്ന രൂപത്തിലെ സിലബസുകളൊക്കെ സമാഹരിച്ച് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകരെ പ്രൊഫസർമാരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവൻ ഇതിൽ നല്ല ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്കിതിനോട് അനുബന്ധമായിട്ട് മെഡിക്കൽ അനുബന്ധമായി അലൈഡ് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഈ അലൈഡ് കോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമുകളാണ് എത്ര പാരാമെഡിക്കൽ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമുകൾ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ മുമ്പിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും അഞ്ഞൂറിലധികം കോഴ്സുകളുണ്ട് അവിടെ ബി ഫാം ഉണ്ട് ഫാം ഡി ഉണ്ട് എം എൽ ടി ഉണ്ട് നേഴ്സിംഗ് കോഴ്സും ഉണ്ട് ഒപ്റ്റോമെട്രി ഉണ്ട് തെറാപ്പി ഉണ്ട് റേഡിയോളജി ഉണ്ട് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പെത്തോളജി കോഴ്സുകളുണ്ട് അതേപോലെ അനവധി കോഴ്സുകൾ അവർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ അവരെ മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് പറയുന്ന സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് ഇനി ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾക്ക് അവർക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ജോലി കിട്ടണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇതേപോലെ പാരാമെഡിക്കൽ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളുണ്ട് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡി ഫാം അതേപോലെ ഡി എം എൽ ടി ഡയാലിസിസ് ടെക്നോളജി എൻഡോസ്കോപ്പി ടെക്നോളജി ഡെൻ്റൽ കോഴ്സസ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കോഴ്സസ് നേഴ്സിംഗ് കോഴ്സസ് അങ്ങനെ അവർക്ക് ഏതിലാണോ താല്പര്യമുള്ളത് ആ കോഴ്സുകൾ ഇതേപോലെ അവർക്ക് പാരാമെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ പാരാമെഡിക്കൽ സ്ട്രീമിൽ കൂടെ വന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ആ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് പറയുന്നത് ഈ ഇത്തരം മത്സര പരീക്ഷകളിലൂടെയും അല്ലാതെയും സയൻസ് സ്ട്രീമിൽ കൂടെ വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് മാത്രവുമല്ല നമുക്കറിയാം സാധാരണ കൺവെൻഷണൽ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥി ഇത്തരം മത്സര പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകാത്ത അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് അടുത്തുള്ള കോളേജുകളിലെ കൺവെൻഷണൽ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമിലേക്കാണ് പോകാറുള്ളത് അവിടെ ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിലും കെമിസ്ട്രി ആണെങ്കിലും ബയോളജി ആണെങ്കിലും മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണെങ്കിലും അവർക്ക് ആ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമുകൾ നന്നായി പഠിച്ചിട്ട് അതിൽ പി ജി എടുത്ത് അതിൽ ഗവേഷണം നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അധ്യാപന കോഴ്സുകൾ പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് ടീച്ചേഴ്സായിട്ടോ ഹൈസ്കൂൾ അതേപോലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കോളേജുകൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അവർക്ക് അധ്യാപകരായിട്ട് അവർക്ക് ജോലി കിട്ടുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ സയൻസ് സ്ട്രീമിൽ വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കൺവെൻഷണൽ കോഴ്സിൽ പ്രവേശനം കിട്ടി അവരുടെ ഗവേഷണ താല്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രം അതല്ലാതെ എനിക്കൊരു ഡിഗ്രി എടുക്കണം വെറുതെ ഒരു ഡിഗ്രി എടുക്കണം അത് സാധാരണ കേസിൽ പെൺകുട്ട
പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിന് അറിയില്ല എന്താണ് ഈ ടൂറിസം ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സാധ്യതകളെന്ന് അപ്പോൾ അതിൽ താല്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതേപോലെ ടൂറിസം മേഖലയിൽ താല്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ വി ടി എച്ച് എം കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റാക്കി അവർക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഹോട്ടലുകളിലോ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളിലോ ജോലി ചെയ്യുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലാണ് ധാരാളം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം മെറ്റീരിയോളജി ജിയോളജി നല്ല സ്കോപ്പുള്ള കോഴ്സുകളാണ് ഇപ്പോൾ ജിയോളജിക്കൊക്കെ നമുക്കറിയാം അതിൽ നല്ല സെൻസിങ് കോഴ്സുകളാണ് വളരെ ജോലി സാധ്യതയുള്ള കോഴ്സുകളാണ് ഈ കോഴ്സുകൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് പഠിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ജോലി കിട്ടുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഡിഗ്രി കൺവെൻഷണൽ കോഴ്സിന് പകരം ന്യൂ ജനറേഷൻ കോഴ്സുകൾ കോളേജുകൾ വേണം ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ കോഴ്സുകൾ എന്തിനു കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അവരെ പഠനത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് ജോലി ഒരു ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമായിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് അതിനെ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെറുതെ ഒരു കൺവെൻഷണൽ കോഴ്സ് പഠിക്കുക ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഡിഗ്രി ഉള്ളവരായി തീരുക അവരൊക്കെ ഡിഗ്രി ഉള്ളവരായി തീർന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവർ ഡിഗ്രി പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ജോലി കിട്ടാതെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്ന ഒരു ദുരവസ്ഥയുണ്ട് അത് മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ ഇതേപോലെ ന്യൂജൻ കോഴ്സുകൾ വളരെ ഉപകാരപ്പെടും എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അതുകൊണ്ട് പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് അതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട പോയിൻ്റ് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങളനുസൃതമായ ഒരു കോഴ്സാണോ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം അവിടെ രക്ഷിതാക്കളുടെയോ മറ്റുള്ള താല്പര്യം നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷക്കാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതാണ് ആ പരീക്ഷ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റെ ടാർഗറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒക്കെ ധാരണ എന്താണ് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രി കോഴ്സ് എടുക്കണം ഒരു ബി എ ഡിഗ്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഹിസ്റ്ററിയോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ടാണ് സാധാരണ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊരു തെറ്റായ ധാരണ നമ്മളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന ബഹുഭൂരിഭാഗം പേരും സയൻസ് സ്ട്രീമിൽ കൂടെ വരുന്നവരാണ് നല്ല എൻജിനീയേഴ്സ് നല്ല ഡോക്ടേഴ്സ് അവരുടെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം അവർ സമൂഹത്തെ സേവിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ ഭരണ സംവിധാനത്തെ സഹായിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പോസ്റ്റിലേക്ക് അവർ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നു അങ്ങനെ അവർ സിവിൽ പരീക്ഷ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ അവർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു അവർ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് മിടുക്കികളും മിടുക്കന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരെന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ആഗ്രഹത്തിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ലക്ഷ്യം തീർച്ചയായിട്ടും പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇതേപോലെ നിങ്ങളെ ഭാവി നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാക്കുക അതിനെല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ നേരുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം